नमस्कार दोस्तों एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी जजमेंट जो अभी कुछ ही महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी जजमेंट दी है जिस जजमेंट से फ्रेंड्स हस्बैंड और वाइफ ने जितने भी एक दूसरे पर केस किए हैं वो सभी केस जो है ख़त्म हो सकते हैं ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है दोनों पक्षों ने चाहे वाइफ ने हस्बैंड पर जितने भी केस किए हुए हैं जितने भी कंप्लेंट्स की हुई है या वाइफ ने हस्बैंड पर की है या हस्बैंड ने वाइफ पर की हुई है उन सभी केसों का जो निपटारा तुरंत हो सकता है एकदम हो सकता है ऐसी जजमेंट के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स क्या है पूरी जजमेंट आप वीडियो को अंत तक देखते रहें ताकि आपको जजमेंट के जो पूरे फैक्ट हैं वो आपको समझ आ सके कि जजमेंट वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखते रहें तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा उसे एक बार क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो उसके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो फ्रेंड्स होता क्या है जब पत्नी मान लीजिए अपने पति पर कोई भी केस करती है कोई भी कंप्लेंट करती है मान लीजिए ये पत्नी है वो वुमेन सेल में जाकर अपने हस्बैंड या उसके परिवार वालों पर कोई भी के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट करती है तो फ्रेंड्स जब बात समझौते की आती है तो दोनों पक्षों को एक दूसरे की बातें वहाँ पर माननी पड़ती हैं क्योंकि अगर हम एक दूसरे की बातें नहीं मानेंगे तो कभी भी जो सेटलमेंट है समझौता है कभी भी नहीं हो पाएगा लेकिन फ्रेंड्स होता क्या लड़की कई बार सोचती है कि जो सभी कानून है ज़्यादा कानून है वो लड़की के हक़ में है तो वो समझौते के लिए झुकती नहीं है क्योंकि होता क्या है लड़की मान लीजिए यहाँ पर डिमांड करते हैं कि मुझे 20 लाख रुपये या 25 लाख रुपये दिया जाए तो हस्बैंड जो होता है उसके पास इतना पैसा देने के लिए होता नहीं है या वो नहीं देते हैं किसी भी कारण से तो वो कहते हैं कि हम बारह लाख देंगे लेकिन लड़की वाले क्या सोचते हैं कि जो कानून है वो तो हमारे हक़ में ही हम तो पूरे का पूरा जितना हमने मांगा है हम तो उतना पैसे ही लेंगे तो अदरवाइज़ हम उतना पैसा हमें नहीं मिलता है तो हम जो है समझौता या सेटलमेंट हम नहीं करेंगे यानी कि वो झुकने को तैयार नहीं होते हैं कई बार जब भी हमारी जो ईगो है बीच में आ जाती है किसी भी कारण से चाहे पति है चाहे पत्नी है अगर दोनों में से किसी एक पक्ष के बीच में जो ईगो आ जाती है तो कभी भी जो सेटलमेंट है वो नहीं हो पाती है और जो केस होते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं और जो कंप्लेंट्स जो की होती लड़की वालों ने या लड़के ने कुछ केस किए होते हैं वो आगे आगे कोर्ट में चलते रहते हैं और जो केस का प्रोसेस है वो कोर्ट में आगे से आगे बढ़ता रहता है इससे होता कुछ नहीं इससे आपका टाइम ख़राब होता है बार बार आप कोर्ट जाते हैं कोर्ट की हेयरिंग में जाते हैं आपका जो पैसा है वो भी वहाँ पे खर्च होता है तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए जो लड़के वाले हैं चाहे लड़की वाली है कि कोर्ट के बाहर ही आप समझौता कीजिए सेटलमेंट कीजिए और जो भी आपकी सेटलमेंट होती है उस हिसाब से आप अपना जो डिस्प्यूट है अपने डिस्प्यूट को ख़त्म कीजिए लेकिन अक्सर देखा जाता है कि ऐसा होता नहीं है क्योंकि ईगो जैसे कि मैंने बताया आपको पहले भी ईगो बीच में आ जाती है और जो है मामला आगे से आगे कोर्ट तक पहुँच जाता है कोर्ट से आगे पहुँचता पहुँचता पहले लोअर कोर्ट फिर मान लीजिए सेशन कोर्ट फिर हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे आगे से आगे कई बार ज़्यादा ही काफ़ी आगे तक पहुंच जाता है फ्रेंड्स आज मैं जिस जजमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं वो जजमेंट भी कुछ इसी तरह के है इस जजमेंट के फैक्ट क्या है फ्रेंड्स इस जजमेंट में क्या है कि हस्बैंड जो है वो एक ट्रांसफ़र पटिशन लगाता है सुप्रीम कोर्ट में और अपने और अपने डाइवोर्स के केस को वो कोलकाता से न्यू दिल्ली शिफ्ट करवाने के लिए ट्रांसफ़र करवाने के लिए जो है ट्रांसफ़र पटिशन सुप्रीम कोर्ट में लगाता है तो तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर फ्रेंड्स एक मार्च 2019 को इस उद्देश्य से एक नोटिस इशू करती है कि दोनों को जो मैटर है वो मेडिटेशन सेंटर में भेजा जाए ताकि दोनों पक्षों के बीच में अगर कोई सेटलमेंट हो सके तो बढ़िया है तो फ्रेंड्स जब दोनों पक्ष आपसी बातचीत करते हैं तो आपसी बातचीत के जरिए वो एक सेटलमेंट एग्रीमेंट पर आ जाते हैं और आपस में सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं फ्रेंड्स जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सेटलमेंट तभी हो पाती है जब दोनों पक्ष होते हैं एक दूसरे की बात मानते हैं एक दूसरे की कुछ शर्तें मानते हैं जब दोनों में से जो जब कुछ शर्तें लड़की वाले मानते हैं और कुछ शर्तें लड़के वाले मानते हैं तभी जो सेटलमेंट एग्रीमेंट हो पाता है और तभी दोनों पक्षों के बीच में सेटलमेंट हो पाता है तो इस केस में भी ऐसे ही हुआ दोनों जो पार्टीज थी उन्होंने कुछ दो, एक दूसरे की एक दूसरे की शर्तें मानने को तैयार हो गए और दोनों जो पक्ष थे वो सेटलमेंट एग्रीमेंट पर आ गए इस मामले में क्या था वाइफ ने जो है कुछ कंप्लेंट्स अपने घर वाले के खिलाफ कर रखी थी और वाइफ ने जो है डाइवोर्स का केस भी एक कर रखा था और जो हस्बैंड है उसने सेक्शन नाइन का केस कर रखा था सेक्शन नाइन के अलावा हस्बैंड ने एक टाइटल सूट भी कर रखा था फ्रेंड्स आइए जान लेते हैं कि किन शर्तों पर दोनों पक्षों के बीच में सेटलमेंट एग्रीमेंट तय हुआ और दोनों पक्ष सेटलमेंट करने के लिए तैयार हुए उस एग्रीमेंट की जो शर्तें थी वो क्या थी आइए जान लेते हैं जो पहली शर्त थी वो ये थी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद दोनों पक्ष एक महीने के बीच बीच में
फ्रेंड्स तीसरी शर्त ये थी कि दोनों के पास एक एक अन्य जॉइंट प्रॉपर्टी थी उसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के छः महीने के बीच बीच में जो जो उस जो जॉइंट प्रॉपर्टी है उसे हस्बैंड के नाम पर कर दिया जाएगा इसके अलावा जो वाइफ ने लॉकर ले रखे हैं विभिन्न बैंकों में वाइफ जो है उसे छह महीने के अंदर अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के छह महीने के अंदर अंदर जो है उसे सरेंडर कर देगी सभी इसके अलावा जो अगली शर्त थी वो ये थी कि दोनों पक्षों के बीच में जो भी ज्वाइंट अकाउंट है वो ज्वाइंट अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा फ्रेंड्स अगली शर्त यह थी कि वाइफ भविष्य में कभी भी एलमनी या मेंटेनेंस की मांग नहीं करेगी और कोई भी सिविल या क्रिमिनल जो कंप्लेंट है वो अपने घर वाले या उसके परिवार वालों पर नहीं करेगी इसके अलावा वाइफ ने या वाइफ के घर वालों ने जो भी सामान लड़की को दिया था शादी जिकल रूप से लड़के वालों को दिया था वो जो सभी सामान है लड़की वाइफ जो है वो सभी सामान जो है वाइफ बॉम्बे जाकर अपना ले लेगी अब बात कर लेते हैं ऐसी स्पेशल पावर की जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के के पास दोनों पक्ष गए फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 के तहत अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट करें अन्य जो कंप्लेंट और केसेस है उनको वो क्वैश करें और अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल एक के तहत दोनों पक्षों को म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट नहीं करती है तो दोनों पक्ष यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद एक महीने के बीच बीच में कोर्ट में म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए अपील होंगे तो ऐसा करके यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर पटिशन का जो निपटारण था वो सेटलमेंट एग्रीमेंट से कर दिया तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया इस लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलेगा जल्दी मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ तब तक दीजिए मुझे इजाज़त धन्यवाद